শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজবের পক্ষ থেকে আবারও হাজির হলাম নতুন একটি এপিসোড নিয়ে ভুটান হলো সার্বভুক্ত একটি দেশ ভুটানে তো কাছের একটি দেশ হলেও ভুটান নিয়ে এমন অনেক মজার আর আজব তথ্য আছে যা আমরা একেবারেই জানি না আজ আজবের দর্শকদের জন্য তেমনই কিছু তথ্য উপস্থাপন করব তার আগে যথারীতি আপনাদের কাছে অনুরোধ ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক দিবেন আর যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভুটান হলো হিমালয়ের কোলে চীন আর ভারতের দ্বারা আবৃত একটি দেশ ভুটানে উনিশশো সাল পর্যন্ত ট্যুরিজম বন্ধ ছিল ভুটানই প্রথম দেশ যারা জাতীয়ভাবে মানুষের হ্যাপিনেস মাপার প্রথা চালু করে যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের জন্য শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়নি সেখানে ভুটান একমাত্র দেশ যেখানে সব নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ফ্রি এবং ওই দেশে কোনো মানুষ রাস্তা বা ফুটপাথে ঘুমায় না ভুটানে যদি কোনো মানুষ কোনো কারণে তার বাড়ি বা আবাদের জমি হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে চিন্তার কিছু নেই রাজার কাছে যে আর্জি জানানো সাথে সাথে রাজা তাকে নতুন করে বাড়ি আর আবাদ করার জন্য নতুন জমি দিয়ে দেন উনিশশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত ভুটানে রাজার নির্দেশে টিভি ও ইন্টারনেট বন্ধ ছিল পরে অবশ্য রাজা বুঝতে পারেন এভাবে জোর করে প্রযুক্তি থেকে দেশকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয় তাই তিনি উনিশশো সালে টিভি আর ইন্টারনেট থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেন সেই হিসাবে ভুটান হল পৃথিবীর সর্বশেষ দেশ যেখানে মানুষের কাছে টিভি পৌঁছায় পোশাকের বিষয়ে ভুটানে বেশ কড়াকড়ি রয়েছে সেখানে নিয়ম হলো ঘরে আপনি যা খুশি পরে থাকেন কিন্তু ঘর থেকে বের হলে অবশ্যই ট্রেডিশনাল পোশাকে বের হতে হবে এটিই ওই দেশের নিয়ম সেখানে পুরুষদের পোশাককে বলা হয় গো আর মেয়েদের পোশাককে বলা হয় কিরা শুধু কি তাই সেখানে পুরুষদের পোশাকে কাত বরাবর থাকা লম্বা এক পালি কাপড়ের রং দেখে আপনি তাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কেও জানতে পারবেন যদি ফালি কাপড়ের রং হয় সাদা তাহলে ওই ব্যক্তি সাধারণ একজন মানুষ আর যদি ফালি কাপড়ের রং হয় গেরুয়া রঙের তার মানে হলো তিনি হলেন হয় মর্যাদাশীল না হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ভুটান হল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে তামাক চাষ খাওয়া এবং বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ দুই সালে দেশটি এ আইন কার্যকর করে আর কেউ যদি বাইরে থেকে সিগারেট নিয়ে ভুটানে ঢুকতে চায় তবে সেটার জন্য ওই ব্যক্তিকে অনেক টাকা সরকারকে ফি হিসেবে দিতে হয় পৃথিবীর মধ্যে ভুটানই একমাত্র দেশ যারা কার্বন নেগেটিভ দেশ মানে হলো এই দেশে কার্বনের থেকে অক্সিজেনের উৎপাদন অনেক বেশি ভুটানের নিয়ম হল তাদের ভূখণ্ডে যে কোনো জায়গায় ষাট শতাংশ গাছ দ্বারা আবৃত থাকতে হবে কিন্তু ভুটানে বর্তমানে তাদের ভূখণ্ড একাত্তর শতাংশ গাছ দ্বারা আবৃত ভুটানের মানুষ প্রকৃতি এতই পছন্দ করে যে দু সালে তারা মাত্র এক ঘন্টায় পঞ্চাশ হাজার গাছ লাগে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করে ভুটানের মানুষ ঝাল খেতে খুব পছন্দ করে তাদের রান্নার প্রধান উপকরণ হল মরিচ পর্যটকদের ব্যাপারে ভুটান বেশ কঠোর ভুটান সবসময় দলগত পর্যটনকে উৎসাহ দিয়ে থাকে তবে একা একাও যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে খরচ এত বেশি যে সেটা চিন্তাও করা যায় না তবে ভুটানে গেলেও আপনি সেখানে সব জায়গায় যেতে পারবেন না শুধু সেখানে যেতে পারবেন যেখানে যাওয়ার অনুমতি আছে তাছাড়া আপনার সাথে সব সময় একজন লোকাল ট্যুর গাইড হিসেবে থাকবে আমাদের দেশে পৈতৃক সম্পত্তি সাধারণত ছেলেরা পেয়ে থাকে মেয়েরা পেলেও সেটা অল্প কিন্তু ভুটানে পুরোই উল্টো সেখানে পৈতৃক সব সম্পত্তি বাপের বড় মেয়ে পায় পুরুষদেরকে সেখানে সম্পত্তি অর্জন করে নিতে হয় কাজে বুঝতেই পারছেন ভুটানে নারী অধিকার কি পর্যায়ে আছে ভুটানের চাষবাসের জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহার নিষিদ্ধ তারা চাষের জন্য শুধুমাত্র জৈব সারই ব্যবহার করে থাকে ভুটানে বিমান ল্যান্ড করানোর জন্য বৈমানিককে খুবই দক্ষতা সম্পন্ন হতে হয় সেখানের বিমানবন্দরগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ করে পেরো বিমানবন্দরে শুধু দিনের বেলাতে বিমান ওঠানামা করে আর এই বিমানবন্দর এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে এখানে মাত্র আটজন দক্ষ বৈমানিককে এখন পর্যন্ত বিমান ল্যান্ড করাতে অনুমতি দেয়া হয়েছে ভুটানে গিয়ে প্রকৃতির প্রেমে পড়ুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কোনো ভুটানি নারীর প্রেমে পড়বেন না কারণ ভুটানে কোনো নারী বা পুরুষের বিদেশিকে বিয়ে করার অনুমতি নেই ভুটানে বিয়ের পর স্বামীকে স্ত্রীর বাড়িতেই উঠতে হয় তবে স্বামী যখন যথেষ্ট টাকা রোজগার করে নিজে বাড়ি বানাতে পারে তখন সেই স্ত্রীকে নিয়ে সে বাড়িতে উঠতে পারে পৃথিবীতে শুধু ভুটানে সুখ মন্ত্রণালয় বলে একটি মন্ত্রণালয় আছে ইংরেজিতে যার নাম মিনিস্ট্রি অফ হ্যাপিনেস এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হল প্রতি বছর জাতীয় সুখ নিরূপণ করা এবং মানুষ যাতে সুখে থাকে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া ভুটানে একানব্বই শতাংশ লোক সুখী আর তেতাল্লিশ শতাংশ মানুষ অতিরিক্ত সুখী ভুটানের রাজধানী থিম্পু পৃথিবীর একমাত্র রাজধানী যেখানে কোনো ট্রাফিক লাইট নেই ভুটান সম্পর্কে জানা অজানা তথ্যগুলো আপনাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার বিশ্বাস আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে মন্তব্যে জানান 
সেই সাথে আপনারা কি আরও অন্য কোনো দেশ নিয়ে জানতে আগ্রহী যদি জানতে চান আমাদেরকে মন্তব্যের মাধ্যমে অবশ্যই জানান আমরা আমাদের পরবর্তী এপিসোডে সেই দেশ নিয়ে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আজবের সাথেই থাকুন